Questa domenica ci troviamo di fronte al famoso passo di Vangelo dove l'Evangelista Marco racconta la guarigione della suocera di Pietro. Sicuramente questo racconto Marco l'ha ascoltato da San Pietro e quindi ha scritto alcuni dettagli, alcune preziosità che fanno di questo Vangelo una pietra miliare per tante sfaccettature. Prendiamone una, una un pochino più nascosta, ma molto molto importante, ed è la dinamicità di Gesù in tutto questo brano. Lui passa dalla sinagoga alla casa e poi dalla casa al mondo, ed è il passaggio che ogni cristiano deve fare e deve vedere questi tre luoghi, eh, chiesa, casa e mondo, come uniti da un meraviglioso filo rosso. Vediamoli un po' nel dettaglio. Gesù si trova in sinagoga e da questa passa alla casa di Pietro, dove appunto opererà il miracolo per sanare sua suocera. Il grande passaggio che Gesù oggi vuole imprimere nei nostri cuori è che la Chiesa è la casa di Dio, ma la casa è il luogo dove opera Dio. Mai contrapporre la Chiesa con la casa, ma vedere un ponte ideale che unisce ciò che si vive in Chiesa a ciò che bisogna vivere nella casa. Passare quindi da una fede relegata alla domenica o alle attività parrocchiali ad una fede che viene annunciata in famiglia, viene promossa e testimoniata proprio nel nucleo familiare. La casa deve essere una piccola chiesa per far sì che la chiesa sia intesa da tutti come una casa. La Chiesa è una comunità di persone guarite da Gesù proprio come la suocera di Pietro e la suocera di Pietro dopo che è stata guarita si mette subito a servire gli altri. Ecco chi sono i cristiani di oggi, delle persone che sono state toccate da Gesù e che si mettono a servizio degli altri. La Chiesa serve per tornare a casa e vivere la fede e quindi portare ciò che il Vangelo dice comunione, gioia e speranza. Ma c'è ancora un altro passaggio che è ben esplicitato nel Vangelo di oggi, passare dalla casa al mondo. La casa non è un punto di arrivo, ma è una nuova partenza, uscire da casa per incontrare il mondo, spesso ostile e buio. La fede non deve essere relegata nelle mura domestiche, ma deve essere portata nel luogo di lavoro, con gli amici, nello sport. La nostra testimonianza cristiana deve contagiare la società. Gesù, come vedete, non si limita a guarire la suocera di Pietro, ma da lui poi vanno tutti gli altri. Questa uscita di casa diventa il vero luogo d'incontro. Purtroppo c'è una grande malattia oggi, l'autoreferenzialità. È dannosa come un veleno perché fa vedere la Chiesa come un club e non come dice Papa Francesco una Chiesa realmente in uscita. Allora vedendo questo spaccato di cammino ideale ma molto concreto che il Vangelo di oggi ci chiede di fare mettiamoci realmente in cammino se abbiamo ascoltato e accolto il Vangelo di oggi in chiesa cerchiamo di viverlo e di portarlo in casa e poi portarlo anche a coloro che sono lontani dalla fede ma che noi scrutiamo in loro la sete e la fame di incontrare Dio allora buona evangelizzazione a tutti a partire dagli ambienti della chiesa per arrivare agli ambienti familiari e per giungere poi agli ambienti della nostra società. Buona evangelizzazione.